式的思维，也让循环经济因此兴起。苹果机器人 Liam 一旦投产，拆解一只 iPhone 只要十一秒，全球回收手机商机上看五千四百亿台币。人人衣柜都有的牛仔裤过季了，或是穿腻了，经过回收、切割、捣碎、纺纱碎、织布，就能够重获新生。从欧洲租借牛仔裤的使用权，到将手机的微小零件点石成金，背后的意涵是：线性经济已经穷途末路，而循环经济正方兴未艾。What if the goods of today became the resources of tomorrow? Instead of the throw away and replace culture we've become used to. We adopt a return and renew one. 不过，在荷兰，循环经济早就是全国共识。而荷兰最大的企业飞利浦集团不但力推买回超音波和断层扫描仪等二手的医疗设备，翻新在制造后打八折卖给新客户，等于为同一批原料创造双倍价值。又针对企业用户推出照明租赁，卖的不是灯泡，而是那个光。首次大规模应用就在百年的荷兰史基普机场，而身为埃姆斯特丹的门户，史基普机场首创行李诉讼系统，九成九的零件都能回收再利用。而就建筑拆除的瓦砾，回收铺设飞机的滑行道，废水还能够回收制成有机肥。目标是二零三零年前成为全球第一座零废弃物的循环机场。When you arrive at the edge, a camera recognizes you by your license plate for automatic access, and because it's the Netherlands, there are 此外，勤业中心会计师事务所在阿姆斯特丹的总部大楼也力拼成为全球最智慧也最绿化的商办。两千五百人的公司座位只设立不到一半，就因为员工没有固定位置。而荷兰正积极变身为全球迈向循环经济的戏骨，也开启无限想象。三一新闻吴少平综合报道。